n'est pas fait pour euh, travailler avec des, des charges de travail telles que celle-là. Et au final, on se rend compte que les gens qui ont le plus de succès sur le long terme, c'est ceux qui ont réussi à créer des routines qui puissent maintenir, pas euh, des routines extrêmes comme celle-là. Il y a des informations très intéressantes qui peuvent nous aider à designer notre travail d'une manière qui est au fond plus efficace. Décevoir les gens autour de nous, c'était une question de vie ou de mort. Si jamais on se faisait euh, rejeter du cercle de la tribu, ça pouvait être très grave. Donc, on a vraiment des instincts où on essaye vraiment de ne jamais décevoir les gens autour de nous. Bienvenue sur les investisseurs 4.0 le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Booster sa productivité est un concept constamment évoqué au point où sa recherche devient assez oppressante, je trouve. Chercher à faire toujours plus en moins de temps se fait souvent au détriment de sa charge mentale et du coup de sa performance à moyen long terme. Alors à quoi bon chercher à être plus productif et dans quelle mesure peut-on faire des gains de productivité tout en étant à l'écoute de son énergie, de son équilibre de vie C'est le sujet que je te propose de creuser aujourd'hui avec Anne-Laure Lequinf sur le podcast cette semaine. Anne-Laure est doctorante en neurosciences à King's College à London. Elle est la créatrice de Neslab, une communauté engagée qui aide les gens à être plus productifs. Elle tient aussi une newsletter et un blog qui s'appelle Mindful Productivity, que je te conseille, est très qualitatif. A collaborer avec les plus grands, euh, comme Thiago Forte, euh, sur le sujet, et elle est en train d'écrire un livre sur le sujet. Bref, on tient aujourd'hui une invitée qualifiée sur le podcast pour nous parler de productivité. Au cours de la conversation, on apprend notamment quels sont les piliers de la productivité consciente, comment chercher et trouver l'état de flow propice à la plus grande concentration de sa journée, quelle approche adopter pour gérer au mieux son énergie et les informations que l'on consomme, comment être plus productif avec l'IA aussi aujourd'hui, de quoi nourrir ta réflexion sur la recherche d'une productivité plus apaisée, plus consciente. Avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui soutiennent le podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à Maxime, Lou et Gerings pour vos commentaires cette semaine. Un grand merci aussi aux personnes qui nous ont rejoints tôt dans le projet de communauté privée que je, je lançais. On l'appellera le projet X pour le moment. Il y a des profils impressionnants dans les personnes qui nous ont rejoints déjà et j'ai hâte d'accueillir les prochains. Si tu veux en être, si tu veux en savoir plus sur cette communauté, je t'invite à te rendre sur le lien investisseur avec un s40.com slash projet X. Je te donnerai plus d'infos là-bas. Allez sur ce, on part maintenant à la recherche d'une productivité consciente avec Anne-Laure. C'est parti. Salut Anne-Laure, bienvenue, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là et euh, pour un sujet que j'aime particulièrement qui est la productivité, <rire> on est tous un peu euh, à recherche, ici en tout cas les gens qui nous écoutent euh, avec des vies euh, multiples euh, partout, de ma euh, moyen de faire plus avec moi <rire> toujours euh, et c'est pour ça que je suis très content de te, te recevoir aujourd'hui pour parler de ça. Est-ce que tu veux te présenter peut-être pour les gens que ne connaissent pas encore je m'appelle Anne-Laure, euh, je suis la fondatrice de Nest Labs, qui est une newsletter, une communauté et une plateforme qui offre des cours pour aider les gens à être plus productifs tout en prenant soin de leur santé mentale. Et en parallèle, je suis aussi en train de compléter un doctorat en neurosciences à King's College London et d'écrire un livre pour Penguin qui traitera de ces sujets. Parfait, donc oui, très, très occupé. Euh, on peut le voir, tu as pas mal de trucs euh, sur, sur la planche. Juste sur ton parcours, tu étais, parce qu'on s'était rencontrés, tu, tu me disais que tu étais à Londres, ça fait longtemps en fait, comment t'en comment es arrivé à, à là en fait rapidement peut-être pour, pour se donner un cadre Oui, j'ai commencé ma carrière à Google, d'abord à Londres puis à San Francisco et je travaillais en marketing sur les produits de santé digitale. Donc je ne sais pas si les gens qui nous écoutent vont connaître cette appli parce que tout le monde connaît Apple Health, mais moi je travaillais sur le concurrent à Google qui s'appelle Google Fit et que on retrouve sur les téléphones Android ainsi que toutes les smartwatches Android Wear qui sont faites en partenariat avec Google. Et je suis partie de Google en 2017 pour euh, commencer ma propre startup. J'ai été en accélérateur, euh, j'ai euh, lancé le produit, ça n'a pas été un succès du tout. Donc, euh, ça a été mon premier échec en business dont j'ai beaucoup appris. Et après avoir travaillé sur cette startup, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire ensuite. Et j'ai décidé, du coup, à l'âge de, je pense que j'avais 28 ans, de, de retourner à l'école. Donc, je suis retournée en, euh, en université à King's College London, où j'ai fait mon master en neurosciences. Ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de continuer. Et maintenant, je suis en train de faire mon doctorat. Et justement, les neurosciences, du coup, bah, c'est une passion, comme tu l'as dit. Euh, comment tu arrives à le lier, en fait, avec cet intérêt aussi de la productivité 
Euh, comment quand tu, tu, tu vois les choses J'ai envie de dire euh, comment faire pour ne pas les lier en fait parce que <rire> c'est vraiment pour moi impossible de penser à la productivité, à la créativité, au travail, à n'importe quel type de de d'activité qui nous demande en fait d'utiliser notre cerveau sans réfléchir à la manière dont il fonctionne. Donc euh, le, la connexion entre les deux est très naturelle. Et c'est très utile, en fait, de comprendre la manière dont notre cerveau fonctionne, nous limite aussi parfois de certaines manières, et, euh, et comment l'utiliser de la meilleure manière pour qu'on puisse, encore une fois, travailler, faire du travail qui nous, qui nous plaise, qui soit efficace, mais sans sacrifier sa santé mentale. C'est ça, vraiment, le, le, ton cheval de bataille, vraiment, dans, dans, dans tout ça, c'est euh, faire en sorte que l'une et l'autre ne soient pas, en fait, antinomiques. On peut avoir... Euh, en fait, euh, un équilibre de vie, une santé mentale saine et euh, être productif tout autant que, euh, que ce qu'on pourrait imaginer. Quoi. Oui, absolument. Surtout euh, du fait que j'ai commencé ma carrière en tech à Google, j'ai vécu moi-même et vu beaucoup de mes collègues aussi euh, avoir à subir euh, l'expérience du burn-out que je pense que beaucoup de personnes ont vécu. Et euh, en tout cas, il y a à peu près dix ans, il y avait vraiment ce que les Américains appellent cette euh, « hustle culture euh, », vraiment l'idée de travailler au maximum. Euh, euh, il y avait euh, plein de blogs que je lisais à l'époque qui disaient euh, « lève-toi à 5 heures du mat, euh, tu as déjà une journée déjà de complète avant même que tu ailles au travail, etc. » Et euh, ça, je, je peux comprendre que ça, ça soit inspirant et qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui ont envie d'essayer ce, ce type d'approche mais c'est pas soutenable sur le long terme. On n'est pas fait pour travailler avec des, des charges de travail telles que celle-là. Et au final, on se rend compte que les gens qui ont le plus de succès sur le long terme, c'est ceux qui ont réussi à créer des routines qui puissent maintenir, pas des routines extrêmes comme celle-là. Ouais, c'est vrai que les, même dans la littérature euh, sur la productivité, il y, y, y avait beaucoup ça à l'époque. Euh, c'est seulement un petit peu en train de changer, euh, mais. Euh, Ouais, enfin, je, je, je lisais aussi euh, euh, le, le livre d'Annie Abdal euh, récemment là-dessus. Euh, aussi tu dois me mettre en, en fait euh, en, li en lien le thème de feel good avec productivité, qui est aussi euh, qui paraît en antinomie. Euh, mais c'est très récent finalement. C'était pas jusque là. C'était plutôt le get shit done et je euh, <rire> suis tout quoi. J'étais en train de regarder autour de moi parce que j'ai une j'ai une copie quelque part, euh, voire deux d'ailleurs. Oui, j'ai deux copies derrière moi puisque je l'ai acheté puis ensuite il m'a gentiment envoyé une copie aussi. Donc, j'ai deux copies. Et euh, non, ça a été vraiment super de voir euh, ces dernières années, à la fois Ali Abdal, d'autres personnes aussi, euh, Cal Newport, euh, beaucoup d'autres auteurs aussi qui ont commencé à tenir un autre discours et de dire on n'est pas obligé d'avoir cette euh, « get things done, get shit done approach euh, » pour être, euh, pour avoir du succès et pour travailler de manière efficace. Et toi, ton, ton, tu parles donc de productivité euh, consciente. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on le traduit en français. Um, c'est quoi les piliers pour toi de, de ce que tu appelles justement la productivité consciente euh, dans, dans ce domaine Le pilier principal, en fait, c'est d'écouter les signaux que nous envoie notre corps et notre cerveau. Ce qu'on a tendance à faire dans un modèle de productivité qui est un peu plus euh, toxique et contraignante, c'est euh, lorsqu'on procrastine, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'a pas envie, on va, on va essayer en fait de, de supprimer, suppress, Excuse-moi, je parle comme Van Damme en français parce que je fais tout, tout mon travail en anglais, donc euh, parfois j'ai du mal à trouver les mots. Euh, mais on va essayer de se, se contrôler en fait, on va essayer de, de contrôler et ces signaux au lieu de les écouter. Un des, des vraiment des piliers les plus importants de la productivité consciente, c'est de d'écouter ces signaux parce qu'il y a des informations très intéressantes qui peuvent nous aider à designer notre travail d'une manière qui est au fond plus efficace et qui va être aussi moins stressante. Donc, euh, par exemple, quand on procrastine, au lieu de se forcer à travailler et probablement produire un travail qui ne va pas être de super qualité, on prend quelques minutes et on va écrire dans son journal et se poser quelques questions pour essayer de comprendre mais pourquoi je procrastine. Est-ce que le problème vient de la tâche en elle-même Peut-être que la tâche est trop difficile. Dans ce cas-là, au lieu de me forcer, je vais demander à un collègue de venir regarder, jeter un œil et me donner quelques conseils pour voir comment avancer, quelles sont les, les, les prochaines étapes. À, à prendre dans ce projet. Euh, Peut-être que euh, le problème, il est euh, plutôt d'un côté euh, personnel, euh, au niveau de ce qu'on appelle euh, le, le cœur. Enfin, c'est bien sûr une métaphore, mais le cœur n'y est pas. On n'a pas particulièrement envie, c'est pas particulièrement amusant à faire. Dans ces cas-là, 
Est-ce que c'est un peu pareil que pour les habitudes Il y a moyen d'approcher, par exemple, ce projet d'une manière qui est un peu plus fun Est-ce que on peut pas demander à un ami de faire du coworking ensemble Donc c'est un peu plus sympa de le faire ensemble. Est-ce que on peut pas le gamifier, etc. Donc essayer de rendre la tâche un peu plus fun. Et parfois, et ça c'est le plus intéressant. C'est notre cerveau qui est en train d'essayer de nous dire « Mais pourquoi t'essayes de faire ce truc Ça n'a pas de sens. » Parce que parfois, on rajoute des choses à notre to-do list et on se dit bah, « Parce qu'on l'a écrit, il faut le faire. » Mais si on s'arrête deux secondes et qu'on y réfléchit un peu, on se dit bah, « En fait, euh, par exemple, les, propri les, les priorités ont évolué sur le, le projet. Euh, c'est peut-être plus une tâche euh, qui, qui a besoin d'être faite. » Ou peut-être que c'est pas à moi de la faire, c'est à quelqu'un d'autre de la faire. Ou peut-être que c'est pas le moment de la faire. Peut-être qu'il faut la faire dans deux mois. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour la faire. Et encore une fois, on va être vachement plus efficace quand on écoute ce que notre corps et notre cerveau sont en train d'essayer de nous communiquer, plutôt que de se forcer, s'asseoir et compléter la tâche. Je vais rebondir sur ce que tu tu dis. J'ai l'impression que ce que tu proposes pour se faire, pour pour avoir cette conscience dans le, dans la productivité, dans ce qu'on fait en fait. Euh, au quotidien, il faut prendre assez régulièrement quand même des prises de hauteur pour sonder en fait, pour prendre un peu la une du dessus de pourquoi je fais ça, de sortir un peu son corps, de dire voilà qu'est-ce que je fais là, avec faire sur le journal, je suis en train de faire ce, ceci, c'est c'est ça que tu, tu proposes de faire, d'avoir des points de jalon dans la journée plus fréquents où en fait on étudie ce qu'on est en train de faire. Oui, exactement. Et d'ailleurs, euh, ça touche au second pilier de la productivité consciente, qui est vraiment de penser au long terme. Donc, en fait, au lieu d'essayer d'en faire un maximum dans sa journée où on check euh, tout sur sa to-do list, c'est d'essayer d'avoir une manière un petit peu plus intelligente de manager son temps, mais pas que son temps, aussi son énergie. Et d'essayer de comprendre, par exemple, que parfois, même si on est stressé, qu'on est anxieux et qu'on se dit « bon, faut vraiment que je travaille, faut vraiment que je m'y mette », la bonne chose à faire, en réalité, c'est de prendre un break. Prendre un break, recharger ses batteries et ensuite s'y remettre. Et donc, vraiment, avoir à la fois, comme tu l'as dit, donc prendre cette hauteur au niveau de l'analyse, mais aussi prendre de la hauteur dans les actions où on essaye de, de vraiment penser euh, plutôt en termes de semaines, de mois, même parfois en termes de trimestre, de se dire que peut-être que euh, le mois prochain, on aura moins de pression externe, de projets pour des clients, etc. et que peut-être ce sera un meilleur mois pour bosser sur des projets créatifs plutôt que d'essayer d'avancer absolument maintenant sur tous les projets en parallèle et d'avoir peut-être, du coup, euh, des projets créatifs qui sont de qualité moindre parce qu'on s'est forcé à tout faire en un mois. Je pense que, du coup, sur cette, tôt, cet horizon-là, tu proposes, c'est plutôt, c'est quoi C'est un an, tu, tu, tu te parles de long terme, c'est même pluriannuel, tu dirais Ou c'est euh, un an, ce serait déjà le max hein Alors, en fait, je ne pense pas forcément en termes de planning sur un an ou ce genre de choses, parce que je pense que ça marche absolument pas. On a zéro visibilité, surtout dans le monde d'aujourd'hui, ouais. <rire> où on se retrouvera dans un an. Ouais. C'est plutôt euh, un changement d'état d'esprit sur la manière dont on traite le temps et de se rendre compte qu'il est très flexible, qu'on n'est pas obligé d'en faire un maximum dans les cinq prochaines minutes et qu'on peut peut-être tout simplement se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire maintenant ou est-ce que je peux le faire plus tard Est-ce que je suis vraiment obligé de le faire en deux jours ou est-ce que si peut-être j'ai une conversation rapide avec un client ou un manager, je peux peut-être avoir trois jours de plus pour le faire et faire quelque chose de mieux Et en fait, c'est vraiment avoir une approche, encore une fois, à l'écoute d'être fluide et à l'écoute et adaptable plutôt que d'avoir une, une approche rigide où on essaye de tout contrôler et où au final, à un moment, on finit par complètement perdre le contrôle et c'est ça un burn-out en fait. C'est vraiment essayer de tout contrôler jusqu'au moment où on contrôle plus rien. Ça, pour ça, j'imagine qu'il y a... Euh, comme tu le dis, le cerveau est lui-même accablé, enfin accablé, il, il propose lui-même être un outil très puissant pour ça, mais les manières de l'écouter de l'interpréter, c'est ça qui est un, un petit peu difficile euh, dans, dans, dans cette optique-là de, de ces deux premiers piliers en tout cas. Oui, bien sûr, parce que on a bien, on a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de contraintes externes, euh, on a des deadlines, on a des projets, on a des collègues qui attendent certaines choses de nous, et je pense que quelque chose aussi qui est très naturel, hein, qui qu'on euh, qu a toujours eu, c'est un besoin très primaire, mais c'est le besoin d'être accepté, de pas décevoir les gens autour de nous. On est des animaux sociaux et 
vraiment jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, décevoir les gens autour de nous, c'était une question de vie ou de mort. Si jamais on se faisait euh, rejeter du cercle de la tribu, ça pouvait être très grave. Donc, on a vraiment des instincts où on essaye vraiment de ne jamais décevoir les gens autour de nous. On a cette peur d'être rejeté. À cause de ça, on prend des décisions qui font qu'on ne va pas forcément euh, s'écouter nous-mêmes. On va écouter les demandes des personnes autour de nous. Ce qui est intéressant, quand on, on commence à pratiquer la productivité consciente, c'est qu'on se rend compte que très souvent, les besoins du groupe et nos besoins peuvent être alignés. Donc, c'est pas forcément une bataille où euh, on doit forcément se dire « bon, je m'écoute pas parce que je dois écouter les besoins du groupe ». On peut, en fait, quand on a cette communication ouverte où on pose ces questions, toutes ces questions dont j'ai parlé en termes de management de temps, d'énergie, elles marchent encore mieux quand on a ces conversations en équipe avec les personnes avec qui on travaille. Et on se rend compte qu'on peut faire en sorte que tout le monde soit très productif et que tout le monde fasse un travail de qualité et que tout le monde se sente bien aussi en même temps. Tu, tu parles aussi, euh, dans, notamment dans ton blog, de d'état de, de, de flow, en fait, euh, qui est un peu l'état euh, suprême euh, <rire> dans lequel on veut tous être, en fait, euh, mais qui, j'imagine, a une durée de temps aussi qui est limitée, sinon ça ne fonctionnerait pas, et qui ne peut pas être appelé à n'importe quel moment, et qui a certaines conditions pour apparaître. Comment tu euh, vois cet état de flow dans, euh, dans, le, dans, dans, dans tes activités quotidiennes, en fait Est-ce que, euh, voilà, à quelle fréquence, à quelle, à quelle mesure tu vas probablement voir un fil conducteur dans tout ce que je te raconte, mais euh, l'état de flow, justement, c'est vraiment une question de timing. Euh, il va, il, tu, comme tu l'as dit, on ne peut pas le déclencher à tout moment. Donc, euh, il faut rechercher ces états de flow dans des moments où on sait qu'on va être au calme, personne ne va venir nous déranger pendant notre travail. Aussi, au moment où on a suffisamment d'énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie au final, et on ne le ressent pas dans le moment parce qu'on est complètement perdu dans notre travail. Mais souvent, après une session où on a été en état de flow pendant quatre heures, on a envie de rien faire d'autre. On n'a on a plus du tout d'énergie, parce qu'on a vraiment donné notre meilleure énergie dans un travail en général créatif. Donc, il faut aussi, en général, être reposé et donc être dans un bon état d'esprit pour le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien choisir la tâche aussi sur laquelle on va travailler. Si la tâche est trop facile, on ne va pas pouvoir déclencher d'état de flow. Alors on va être même un petit peu, euh, on va un peu s'ennuyer en fait. Si la tâche est trop difficile, on va avoir trop d'anxiété autour de, de la tâche ou on va passer trop de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, pareil, très difficile de déclencher un état de flow. Il faut vraiment trouver ce, cette tâche qui est juste au milieu. Quelque chose qui est à la fois ni trop facile, ni trop dur. Et si on a ces deux éléments, on a le bon timing et la bonne tâche, on peut beaucoup plus facilement déclencher cet état de flow. Moi, dans mon travail, comme tu l'as dit au début, je suis assez occupée, j'ai pas mal de projets. Et du coup, je suis très protectrice des moments potentiels où je peux être dans ces états de flow. Donc, par exemple, j'évite vraiment les meetings le matin. Donc là, on enregistre ce podcast, il est 13h pour moi. C'est mon premier meeting de la journée, la première personne à qui je parle, parce que je vais vraiment protéger ma matinée où je sais que je suis reposée je vais pouvoir me faire mon petit café, me poser devant mon ordinateur et en général, je vais travailler soit sur de la recherche pour mon doctorat, soit travailler sur mon livre. Ensuite, je vais faire quelques meetings parce que vraiment, j'ai plus d'énergie pour produire quoi que ce soit où il faut que je réfléchisse de manière très, très profonde. Et en fin de journée, quand alors vraiment, il n'y a plus rien, mon cerveau <rire> fonctionne à peine, c'est le moment où je vais enfin, ça peut paraître bizarre, mais je vais enfin ouvrir mes emails. Et je vais répondre à mes emails à ce moment-là parce que c'est très rare qu'il y ait quoi que ce soit dans mes emails qui me demande vraiment de réfléchir très très longtemps. En général, on va me demander euh, est-ce que tu es disponible pour un meeting Est-ce que tu serais intéressé pour euh, collaborer sur ce projet Et du coup, je passe une petite heure, je réponds un petit peu à mes emails, euh, mais ça me demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Et ensuite, je ferme mon ordinateur et je me sens bien. Et en général, ça a été une journée relativement productive. Ouais, c'est marrant, c'est marrant, ça, ça rejoint un petit peu. J'avais écouté Tim Ferriss récemment qui parlait de ces trois heures de, de, de flow ininterrompu le matin où c'est là qu'il y a les, les, les tâches les plus difficiles, les plus ardues euh, sur lesquelles il s'attaque. Et, euh, et ensuite, pareil, il disait que sur l'après-midi, j'étais plus euh, utilisé beaucoup plus de la danse, des choses comme ça, le mouvement sur l'après-midi parce que c'est autre chose, ça, 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 ce travail d'autre chose du cerveau. Quand tu me disais que la tâche ne devait pas être trop simple ou trop ardue, je me demandais aussi s'il n'y avait pas une condition d'accomplissement qui était... Euh, 
nécessaire, au moins à quelque chose que le, le cerveau se sente qu'il a accompli quelque chose. Euh, tu vois, une tâche, par exemple, qui serait saucissonnée sur plusieurs semaines, euh, est-ce que ça donnerait suffisamment de stimulation au cerveau pour, euh, pour, pour l'accomplir que tu as fait bah, J'ai un bon exemple pour toi. Comme je t'ai dit, j'ai créé un livre. Ouais, donc, euh, <rire> ça ne se fait vraiment pas en une semaine. Ouais. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est pour ça que en, ça, vraiment, ça touche toujours au fait qu'il faut que ce soit pas trop simple, pas trop ardu. Et du coup, avoir quelque chose quand même qui, qui soit un peu challengeant. Donc moi, par exemple, pour, euh, pour mon, mon livre, je vais me dire, bon, bah je vais, je vais essayer euh, euh, là de réécrire complètement ces trois paragraphes euh, pour que ça soit plus facile à lire, mieux connecté à la recherche, etc. Et je sens que ça va être difficile, mais en général, ça va être faisable dans les prochaines heures qui sont en face de moi. Il y a aussi quelque chose de très important, encore une fois, c'est la flexibilité. Euh, donc, par exemple, l'exemple que je viens de te donner, Parfois, je vais tomber sur un papier de recherche quand je suis en plein milieu de d'écrire ces trois paragraphes, qui est hyper intéressant. Et en fait, je vais je vais pas finir la tâche que je m'étais donnée à la base, mais c'est pas grave parce que du coup, quand on a ces routines créatives, je sais que je vais pouvoir continuer demain. Une autre chose aussi, c'est que ce que je t'ai décrit, c'est c'est vraiment ma journée type où, euh, où en général, je suis bien reposée, tout se passe bien. Là, je reviens des États-Unis, euh, je suis complètement décalée. Et je vais pas me forcer à suivre cette routine alors que mon corps, il est pas du tout aligné avec ses horaires. Donc là, mon emploi du temps ressemble pas du tout à ça en ce moment. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et donc, encore une fois, c'est vraiment cette idée de ne pas suivre des processus de contrainte. C'est de suivre des processus flexibles, adaptables, où on s'écoute. Donc, typiquement, le matin, tu vas t'écouter, tu vas faire une méditation avant de, de, de construire ta journée ou est-ce que c'est la veille que tu vas construire et que tu vas quand même essayer d'avoir une sorte de trame euh, en général, je fais ça le matin parce que j'ai un peu de difficulté. Enfin, je peux pas prévoir comment je vais me sentir le lendemain matin. Donc, ça se fait plutôt le matin. La, le seul moment où je fais une réflexion le soir, c'est le dimanche soir. Et c'est une réflexion qui est à l'échelle de la semaine. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une méthode très simple qui s'appelle euh, en anglais. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais m'aider à traduire ça euh, parce qu'il faudrait qu euh, que je traduise ça à un moment donné. Mais qui s'appelle « plus, minus, next ». Donc, euh, plus ou moins et à plus un extra, moins, ouais. suivant. Suivant, ouais, ouais, okay. <rire> euh, C'est trois colonnes, c'est très très simple, ça prend cinq minutes à remplir. Et dans la première colonne, j'écris tout ce qui s'est bien passé euh, ou qui s'est passé comme prévu la semaine précédente. Dans la deuxième colonne, tout ce qui s'est pas passé comme prévu ou qui aurait pu mieux se passer. Et dans la dernière colonne, les choses sur lesquelles je veux me concentrer la semaine qui arrive. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, mais ça me permet d'avoir une visibilité sur comment je me sens, comment je progresse, euh, et, et à un niveau assez haut, les choses que j'aimerais accomplir la semaine qui arrive. Ensuite, une fois que j'ai cette idée, ce, 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 cette, euh, cette visibilité à l'échelle de la semaine, les jours en eux-mêmes, les journées, je suis assez flexible. Donc, euh, si le lundi, je me réveille et que je suis vraiment pas en forme, bah c'est pas grave, je vais décaler des choses un peu plus créatives qui demandent plus de réflexion au mardi. Et je vais peut-être passer un petit peu plus de temps à faire des emails, des choses un petit peu plus simples le lundi, comme ça, je libère un peu de temps pour le mardi aussi. Et je m'adapte un petit peu comme ça tous les jours. Donc, c'est un petit peu plus comme euh, une sorte de, de squelette assez flexible que je suis au cours de la semaine, mais où ensuite, je peux m'adapter en fonction de comment je me sens. Dans un court instant, on verra quelle place donner à la spontanéité dans l'organisation de sa journée, ce que l'IA change dans la poursuite de la productivité et comment fonctionne l'apprentissage en public avec Neslab. A tout de suite. Ah, c'est intéressant, ça. Effectivement, le faire en semaine, c'est peut-être plus euh, effectivement moins rigide. Euh, et tu, tu parles de, de ça comme, comme aussi en termes d'énergie, c'est intéressant, tu vois, en termes d'énergie que tu vas prendre ou que, tu vas te, que, que la chose va te donner aussi. Euh, et en, en t'écoutant, tu réalloues en fait les choses en fonction du niveau d'énergie que tu vas donner pour la tâche ou qu'elle va te donner. Euh, et tu fais ta semaine un peu comme ça, j'ai l'impression. Oui, complètement. Donc, c'est pour ça que je mentionnais au, au début que vraiment la productivité consciente, c'est un management à la fois de, du temps et d'énergie. Et je pense que c'est un peu le souci avec beaucoup de systèmes de productivité. On considère qu'une seule variable qui est la variable temps. Donc, on a tendance aussi, euh, tu, dois, tu dois connaître le time blocking, par exemple euh, où on voit des choses, moi ça me donne de l'anxiété de voir ça, mais des gens qui remplissent leur calendrier de 8h du mat jusqu'à 8h du soir avec des blocs de travail en disant bah voilà de 8 à 9 c'est ça, de 9 à 10 c'est ça et bien sûr ils mettent leur lunch dedans et ils mettent des breaks aussi dedans, mais pour moi ça a peu de sens de faire ça dans le sens où ce break par exemple qu'on s'est mis à 3h de l'après-midi 
en fait, c'est très dur de prévoir si ça va être le bon moment pour euh, pour ce break. Euh, et du coup, ça a un peu plus de sens de, de s'écouter. Ensuite, je réalise aussi que c'est pas possible pour tout le monde. Ça dépend vraiment des métiers. Et il y a des métiers où on peut pas juste se dire, bon, ben bah, voilà, je vais prendre un break maintenant. Mais il y a un entre-deux quand même. Et on a, en général, surtout si on fait le type de métier où on... Euh, qu'on appelle knowledge workers où on travaille sur un ordinateur, on a plus de flexibilité que ce qu'on ne le pense. Et on peut très bien, en général, bouger des choses au fil de la journée, euh, réarranger un petit peu et ne pas forcément avoir une approche super rigide. Vraiment utiliser son énergie pour savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment pour prendre un break, pour travailler sur quelque chose de créatif, pour faire un brainstorm avec des collègues. Euh, c'est une manière de travailler qui est, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus productive aussi au final. Je voulais aussi te demander par rapport au, à, au fait, au, à, à l'information, à la gestion de l'information, qui est pour moi, avec la distraction, c'est vraiment les, les, les trucs les, les plus challengeants pour moi. Euh, Est-ce qu'il y en a juste trop Je ne sais pas de quelle manière, en fait, forcément, ingérer, organiser, sélectionner euh, les infos qui viennent. Euh, comment est-ce que toi, tu... Euh, tu ah, ou est-ce que, est que la, la productivité consciente, justement, elle vient dans, en ligne de compte là-dessus Ou est-ce que c'est un travail que tu fais à côté euh, qu que, comment tu, tu, quelle est ton approche là-dessus Oui, donc tout ce qui est euh, euh, management de la connaissance, c'est euh, très lié à la productivité aussi, mais on n'est pas aussi forcé de l'optimiser comme on essaye de le faire avec la productivité. Moi, j'ai écrit un article où j'expliquais qu'en général, quand il s'agit du management de la connaissance, il y a trois types de personnes. Il y a les architectes, les jardiniers et les libraires. Les architectes, ce sont ceux qui ont besoin d'organiser leurs connaissances en amont. C'est des gens qui utilisent beaucoup Notion, par exemple, comme outil, ce qui permet d'avoir des databases, euh, de, de classer son information, d'avoir une approche un petit peu plus structurée. Ensuite, il y a les jardiniers. Les jardiniers, moi, je me mets dans cette catégorie. Euh, ils ont une approche à la connaissance qui est un petit peu plus émergente. Donc, ça part du bas, ça remonte vers le haut. La structure émerge en fonction de l'information qu'on collecte. C'est des gens qui ont tendance à utiliser des outils qui sont un peu plus du type euh, Obsidian, euh, Rome, par exemple, où tu vois en général des, des knowledge graphs avec euh, des connexions, des réseaux, etc., où les idées sont connectées d'une manière qui peut honnêtement paraître un petit peu bordélique à un architecte, mais qui fonctionne pour eux. Et ensuite, il y a les libraires. Les libraires n'ont pas forcément d'envie ou d'intérêt de passer beaucoup de temps à structurer leurs leur connaissances comme le font les architectes ou à l'explorer et la connecter comme le font les jardiniers. Ils ont vraiment juste une envie, c'est de pouvoir collecter de l'information, l'avoir quelque part où ils peuvent y avoir accès facilement pour pouvoir faire leur travail, tout simplement. Donc un peu comme un libraire qui construit une bibliothèque et qui sait que telle information se trouve à tel endroit et si j'en ai besoin à un moment précis, je vais pouvoir la retrouver et l'utiliser. Et comme tu le vois... Il ne sait pas qu'il y a un mode ou une approche qui est mieux que l'autre. C'est vraiment plutôt une question de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et moi, par exemple, quand je regarde euh, des, des, euh, des templates Notion, euh, des, ces, ces sortes de databases très organisées, je me dis « Oh là là, quel travail Quel travail Je ne pourrais pas du tout faire ça. Euh, » Je suis un peu admirative, mais en même temps, je me dis « c'est pas du tout pour moi. » Mais de la même manière, j'ai des amis qui sont très organisés comme ça, qui regardent mon, mon, entre guillemets, mon, mon jardin de connaissances <rire> que j'ai dans Rome et qui me disent, mais comment tu t'y retrouves dans ce foutoir Donc, euh, euh, je pense que ce n'est pas prescriptif du tout. Je pense que en termes de productivité consciente, il y a vraiment des principes de neurosciences assez clairs sur le management de l'énergie, sur le fait de prendre des breaks, de se reposer, euh, de faire en sorte euh, de, de faire son travail créatif au moment où on a cette énergie mentale pour pouvoir le faire. Quand il s'agit de manager sa connaissance, je pense que c'est beaucoup plus flexible. Et toi, typiquement, justement, enfin, parce que tu écris beaucoup, tu es très prolifique, en ce moment, tu es en train d'écrire un livre, mais sinon, tu écris assez régulièrement de manière générale. Euh, comment, comment tu fonctionnes, toi, euh, euh, dans justement ce management de la connaissance pour, pour prendre des informations, les bonnes, et les utiliser à bon escient, à bon escient et éventuellement, sinon, les, euh, réorganiser les choses pour les, y avoir accès plus tard euh, C'est c'est assez instinctif comme manière d'utiliser mon, mon système. 
ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre mon système de, de, de notes, note, dans Rome, il y a une page qui s'appelle Daily Notes, qui s'ouvre tous les jours quand on l'ouvre. Et en fait, euh, c'est ce que les Anglais appellent un « brain dump ». Je Vraiment, je prends tout ce que je trouve, ce que je lis qui est intéressant, et je le mets là-dedans. Et ma seule règle, c'est que quand je, que je mets quelque chose dedans, il faut que ce soit connecté à quelque chose d'existant dans mes notes. Euh, donc, il faut que ce soit connecté soit euh, à une idée particulière que j'explore pour mon doctorat, à un chapitre sur lequel je travaille pour mon livre. Il faut qu'il y ait une connexion quelque part. Et c'est comme ça, ensuite, que je retrouve mon information. Parce que, par exemple, si jamais dans mes notes, je clique sur euh, chap chapitre 3, ça va me ressortir toutes les, les idées, les notes que j'ai rentrées et où je les ai taguées comme ça. Donc, quand je suis prête à travailler sur le chapitre 3, je clique là-dessus, ça me sort tout. Si ensuite, je clique sur euh, santé mentale, ça va me sortir toutes les notes qui mentionnent la santé mentale. Et c'est vraiment plus euh, une expérience de naviguer, c'est pour ça que j'appelle ça un jardin, de, de naviguer un jardin, d'avoir de, des branches qui se connectent euh, et des idées qui, euh, qui sont associées ensemble, mais où j'imagine très bien que si on est le type de personne qui aime bien utiliser des dossiers et placer les choses dedans, ça peut être euh, un petit peu difficile à naviguer, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'on est, nous, on est un peu formaté à ça, tu vois, folder, euh, fichier numéro 1, fichier numéro 2, <rire> A, petit A, petit B, et qui casse, en fait, tous les types de connexions. C'est bien rangé, c'est propre, mais, euh, parce qu'il est plus euh, <rire> efficace, quoi, j'imagine. Ouais, mais bah encore une fois, en termes d'efficacité, euh, je dis vraiment aux gens à chaque fois, c'est, qu'est-ce qui est efficace pour, euh, pour toi? Qu'est-ce qui marche pour toi? Et euh, encore une fois, on a un petit peu trop tendance, euh, je pense, euh, avec euh, notre génération YouTube et Twitter, à vouloir absolument suivre les conseils de quelqu'un d'autre. Moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est de, de lire, d'écouter, bien sûr, regarder des vidéos, écouter des podcasts. Mais ensuite, il ne faut vraiment pas hésiter à créer sa propre boîte à outils. Donc là, dans tout, tous les systèmes que j'ai mentionnés, les outils que moi j'utilise, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui, qui a l'air de raisonner et qui pourrait fonctionner pour toi. Mais très bien, prends cet outil et incorpore-le dans ton système. C'est très, très rare que ça fonctionne de faire un copier-coller un copier complet du système de quelqu'un d'autre parce que leurs circonstances sont différentes, leur cerveau est différent, leur travail est différent. Donc, au lieu de copier-coller, il faut vraiment créer sa propre boîte à outils. Combien ça t'a pris de temps, toi, pour te trouver euh, cette, ce système d'organisation qui fonctionne euh, Déjà, tu vois, imagines que tu as utilisé pas mal d'outils au début. Euh, combien de temps tu te laisses pour, ce, pour faire un test et te dire, OK, ça, ça fonctionne ou ça, ça fonctionne pas C'est un, un travail infini, c'est itératif, en fait. J'ai pas fini encore. Parce que mon travail continue d'évoluer, moi, je continue d'évoluer. Mon, mon environnement et contexte euh, aussi continuent d'évoluer. Donc, encore une fois... Fil conducteur, je me répète un peu, je radote, mais il faut savoir s'écouter, vraiment. Ce qui est très important pour moi et qui ne changera jamais, je pense, c'est d'avoir ces checkpoints. Donc, avoir un checkpoint pour moi tous les dimanches, c'est hyper important. Et le matin, j'écris un tout petit peu dans mon journal. Ça dépend des fois. Parfois, je suis un peu perdue et j'écris trois pages ou quatre pages parce que j'ai vraiment besoin de décortiquer des choses. Parfois, ce matin, par exemple, j'ai écrit quatre lignes. Et c'est très bien, j'avais pas forcément beaucoup plus à écrire ce matin. Donc, les checkpoints sont importants pour moi. Au-delà de ça, je, tout peut changer, tout peut évoluer. Si euh, mon système actuel, donc comme je t'ai dit, pour moi, ce qui fonctionne plutôt bien en ce moment, c'est travail créatif le matin, ensuite meeting, ensuite email. Si dans le futur, je sens que euh, le matin, je, je me force, en fait, c'est un petit peu difficile de faire mon travail créatif, bah, j'expérimenterai je, avec une approche différente et on verra si ça fonctionne mieux. Donc, vraiment, ne pas être buté, ne pas être rigide et accepter le fait que on n'est pas une personne aussi avec une identité fixe. On change. On change en fonction de notre travail, des relations qu'on a, des expériences qu'on a. Et donc, nos systèmes doivent changer aussi. Mmh. Ouais, c'est un peu une hygiène de vie, d'organisation au quotidien. Il faut continuellement faire quoi. Exactement. Euh, mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément intuitif parce qu'on pense aussi, on est dans des périodes de sa vie où on dit, ah là, j'étais très bon. Par exemple, quand on était focus sur pour passer un examen, on était très organisé. On a complètement lâché parce qu'on pensait à autre chose. Après, on a débordé par d'autres activités. Et on sait qu'à ce moment-là, on a été productif, mais on commence à avoir des doutes sur la capacité de l'être encore à nouveau ou alors en utilisant ces systèmes qui est, qui, qui, qui est plus à jour. Quoi, finalement. Euh, 
Euh, oui. ouais. et, euh, et aussi se poser la question de la productivité en elle-même, de comment on la mesure, parce que on, quand on se prépare pour un examen, par exemple, euh, c'est des périodes de vie où on a une tendance à vraiment vouloir essayer de travailler au maximum, en termes même de nombre d'heures pendant la journée. Surtout quand on est comme euh, comme moi, comme beaucoup beaucoup de personnes, je pense, on s'y prend un peu à la dernière minute. Donc du coup, on essaye de rattraper, c'est un peu la panique. Euh, mais c'est quoi être être productif quand on pense à beaucoup d'écrivains, par exemple, qui ont été très prolifiques, qui ont écrit euh, des livres de, de vraiment d'une grande qualité. Il y en a beaucoup qui qui euh, qui disent que bah non, moi j'écrivais deux heures le matin et c'est tout. Derrière, ils allaient se balader, ils allaient boire le café avec les copains, <rire> lisaient le journal, fumaient un cigare. Bon, c'est un peu des clichés, hein, je parle de trucs du XVIIIe siècle, mais euh, ils n'étaient pas euh, collés à, à leur bureau à écrire toute la journée. Et du coup, est-ce qu'on considère que ces personnes sont productives ou pas productives Moi, je considère qu'elles sont super productives parce que c'est ça, au final, être productif. C'est être capable de faire son travail, de le faire bien, euh, sans y passer forcément euh, toute la journée euh, à être collé le nez à, à essayer de le finir d'une manière qui n'est pas forcément très efficace. Non, ouais, je, je partage ça complètement. Il y, y a un thème que je voulais voir avec toi aussi, parce que je sais que tu as pas mal couvert, c'est le terme justement de, de l'intelligence artificielle et de quelle manière en fait elle peut s'intégrer à toutes ces réflexions sur bah, le, le cerveau, pourquoi il est fait, euh, comment il peut être aidé en fait. Parce que, euh, voilà. Quelles ont été tes, tes réflexions récentes là-dessus moi, vraiment, aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup de mal à faire le travail que je fais aujourd'hui en faisant un doctorat, en écrivant un livre. Euh, J'ai mon business aussi, je manage une équipe. Euh, si j'avais pas accès à des outils d'intelligence artificielle. Et je les considère vraiment comme euh, des compagnons de réflexion. J'adore brainstormer avec, clarifier mes pensées. Euh, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup faire, je suis en train de préparer une présentation, là, par exemple, que je vais faire euh, à la fin de la semaine. Et je, je m'enregistre en parlant à mon téléphone. Et ensuite, je prends le transcript de ça et je le mets dans le chat GPT. Et je dis, dis-moi quels sont les cinq points les plus intéressants dans ce, ce, ce vomi de pensée que, que j'ai fait en, en marchant et en m'enregistrant. Me en, en et euh, ça, c'est quelque chose où, dans le passé, j'aurais dû embaucher un coach, en fait, pour avoir cette information. Et là, en un quart d'heure, dix minutes euh, à parler euh, dans, avec mon téléphone et cinq minutes à poser des questions à ChatGPT, j'ai cette information. C'est de l'information qui vient de mon cerveau, il n'y a rien d'inventé, mais il y a une clarté de pensée qui a été, que je peux, euh, je peux obtenir vraiment beaucoup, beaucoup plus rapidement. Euh, donc moi, je pense que c'est un super outil. Ce sont de super outils pour mieux penser et penser de manière plus efficace. Ce sont aussi vraiment de très bons outils créatifs. Mais encore une fois, je pense que la meilleure utilisation, c'est pour clarifier ses propres pensées. C'est un peu dommage, je trouve, que je peux comprendre, bien sûr, euh, parce qu'on essaye d'être très, très efficace. Mais c'est un peu dommage quand je vois des gens qui laissent ces outils penser à leur place. Donc, euh, qui disent, euh, voilà, écris-moi un article sur ce sujet, puis copier-coller et qu'ils le publient. C'est dommage quand même parce que euh, on a euh, des cerveaux extraordinaires capables de pensées originales et très très intéressantes et on se prive en fait de de ce, ce talent qu'on a en tant qu'être humain en le déléguant à une machine, ce qui est très dommage. Donc moi je pense que le mieux c'est vraiment de de les voir comme des partenaires, de travailler ensemble. Et ouais, combien tu, tu dirais, parce que quand tu dis de, de monde à la GPT, de reformuler, enfin de reclarifier ou de, de juger euh, pour tes propres pensées, il y a quand même une manière de faire qui, enfin, il va travailler, euh, il veut lui affûter aussi ses outils, sa façon d'interpréter par rapport à ce que tu cherches, en fait, c'est un apprentissage aussi, euh, la relation entre toi et ce qu'il pense euh, de, de, de ce que tu veux. Est-ce que euh, ça prend du temps, ça, comment tu, à quel, à quel niveau aussi euh, au bout de combien d'itérations tu commences à avoir quelque chose de, de, de bonne qualité En général, c'est assez rapide parce que c'est vraiment basé sur la qualité des prompts qu'on écrit. Et, euh, et en général, les miennes sont assez détaillées. Donc, j'ai un document où j'en ai que j'ai déjà écrit à l'avance et sur lequel j'ai travaillé pendant un moment et que je peux copier-coller maintenant. Donc, il me prend très, très peu de temps. Donc, ça, c'est aussi une sorte de système de productivité et de créativité en soi. Juste un, un, un document Google avec... Euh, 
ces prompts que je peux copier-coller. Et euh, souvent, je me rends compte, à ce stade, les outils sont suffisamment puissants ou en général, quand j'obtiens pas le résultat que je veux, c'est plutôt parce que j'ai mal posé la question. Ce qui n'était pas le cas il y a deux ans. D'accord. Euh, si on pense à Nestlé, il bah, y a quand même des... Euh... Enfin, ce projet qui a quand même bien bien fonctionné, t'en as un petit peu parlé au début, euh, qui est vraiment bien décollé autour d'une communauté. Ça me fait penser aussi qu'il qu y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la connaissance pour apprendre, euh, qui sont plus au travers de cours en ligne, mais plus autour de justement de, de liens avec euh, les gens, les liens humains un petit, un petit peu. Et je voulais savoir si tu pouvais partager un peu de comment euh, tu vois, toi tu as vu ça en fait avec les, les gens de ta communauté, les liens peut-être qui se sont créés. Et comment tu penses que ça peut rejoindre des communautés, rejoindre des groupes, être aussi contributeur de, du développement de soi quoi. Oui, vraiment, je suis toujours étonnée de voir euh, les connexions qui se créent dans la communauté Nest Labs et la manière dont les personnes euh, connectent euh, ensemble et travaillent ensemble. Euh, donc, par exemple, on a deux personnes qui font des sessions de coworking de manière complètement volontaire depuis deux ans, toutes les semaines, dans la communauté Nest Labs, et où tout le monde vient, travaille ensemble. Donc, il y a une petite session de, de partage où les gens disent, voilà, c'est le projet sur lequel je travaille, leur challenge, etc. Ensuite, coworking, et à la fin, un petit débrief. Ça, ça fait deux ans que ça dure, et c'est vraiment juste des gens qui donnent à la communauté pour pouvoir recevoir de la communauté. J'ai aussi des exemples de personnes qui euh, se sont rencontrés dans la communauté et qui ont décidé de lancer des projets ensemble. Il euh, y a aussi d'autres personnes, sur quelque chose que j'encourage énormément dans la communauté Nest Labs, c'est l'apprentissage en public. Donc, au lieu d'attendre de se sentir euh, comme un expert qui sait tout sur un sujet, de se présenter comme un étudiant perpétuel et d'apprendre avec les autres. Et une manière de faire ça, c'est de donner des, des présentations, de faire des workshops pour d'autres personnes, bien avant qu'on se sente prêt. Et c'est quelque chose que beaucoup de membres de la communauté font, où, par exemple, ils commencent à s'intéresser à la méditation, où ils commencent à s'intéresser euh, à, à comment utiliser Notion pour leur productivité, etc. Et ils donnent une présentation à la communauté. On a beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça dans Nest Labs et qui ensuite ont lancé leur propre cours après et qui ont maintenant des business qui fonctionnent. Parce qu'ils ont pris ce premier pas de se dire « Allez, c'est parti !» je fais cette présentation, je fais ce workshop alors que je me sens pas encore 100% prêt. Et c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup dans la communauté, c'est encore une fois cet apprentissage en public, être un étudiant perpétuel, savoir que c'est impossible de nos jours d'avoir toutes les connaissances qui sont disponibles dans le monde. Du coup, autant l'accepter et autant apprendre avec d'autres personnes. Oui, une sorte de partenaire d'engagement, mais euh, multiple en fait. Euh, D'être ouais, engagé complètement et ce qui est un petit peu différent du fake it uh, till you make it. Hein. C'est pas exactement juste ça, mais... Ah non, parce que là, il n'y a pas de fake it. C'est vraiment... Euh, je, je suis en train d'apprendre. C'est comme ça que j'ai commencé Nest Labs aussi. Je suis très claire sur le fait qu'il y a beaucoup de newsletters que j'envoie. Je viens de découvrir le sujet dans deux ou trois jours avant. Je trouve ça super intéressant. Et la newsletter, pour moi, est un moyen de me donner, un peu comme une excuse d'ailleurs, de passer 4-5 heures à lire tout ce qu'il y a à lire sur le sujet et ensuite euh, à, le, à, à le communiquer dans une newsletter euh, avec euh, une communauté de personnes qui, per qui aussi peut-être n'en a jamais entendu parler, mais je prétends jamais être une experte sur aucun sujet. Et au final, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a autant de personnes qui ont décidé de s'abonner et qui apprécient le contenu que j'écris, c'est que je ne suis pas l'experte du tout sur le sujet, et donc du coup, je communique les choses à, à un niveau qui est celui de quelqu'un qui vient de découvrir cette question. Ouais, ce qui est aussi qui a eu énormément de valeur, justement, t'es pas complètement inatteignable, t'es quelqu'un qui est juste un peu plus avancé que toi, qui a quelques heures de plus que toi, en fait. C'est ça. <rire> ça C'est quoi les projets avec toi, euh, avec une Nestlab, justement Qu'est-ce que tu veux qu'on mette en train de... Je sais que t'avais fait des, euh, des meet-up un peu partout, là, tu viens de New York, là, notamment. Oui. Euh, ben justement, j'ai vraiment envie d'essayer de rencontrer les gens en personne un petit peu plus. Euh, je vais faire un meet-up à Paris en juillet. Et, euh, et j'essaye je, vraiment de, de créer des connexions qui soient euh, beaucoup plus solides, beaucoup plus profondes. Euh, je pense qu'on a déjà fait un super travail à connecter avec les gens en ligne. Mais bon, maintenant que euh, la, voilà, le Covid, c'est fini, on a peut-être envie de passer un petit peu plus de temps 
euh, pas devant notre ordinateur. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup aider les gens à connecter comme ça, un peu dans le monde réel, en dehors euh, du monde digital. Donc, ça, c'est un, vraiment un projet. Et le plus gros projet, bien sûr, c'est mon livre que je suis en train de finir d'écrire, qui sortira l'année prochaine. Après la rédaction du livre, j'aimerais commencer à aligner le contenu de Nest Labs avec euh, ce dont je parle dans le livre. Le livre, ce sera vraiment les grandes idées. Donc du coup, derrière, à quoi ça ressemblerait d'aider les gens à prendre ces idées et à les mettre en pratique en utilisant la communauté Nest Labs Peut-être que c'est un cours, peut-être que c'est quelque chose d'un peu différent, des workshops, euh, peut-être que euh, c'est euh, une série de, de projets, de challenges. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera. Mais j'aimerais vraiment avoir ces deux plateformes, le livre pour parler des grandes idées et Nest Labs et sa communauté pour les mettre en pratique. Ça, c'est des super euh, inspirants, je trouve, justement les cas pratiques de membres qui suivent des idées. Enfin, c'est très inspirant pour, pour, les, pour les gens qui, qui font partie de la communauté. Je suis sûr que ça va vraiment euh, bien, bien marcher. Je pense que enfin, moi, ça m'inspire en tout cas. <rire> Merci beaucoup, mais j'espère que ça inspirera aussi beaucoup d'autres personnes. C'est un projet très très long d'écrire un livre, donc on va voir comment ça se passe. C'est ma première fois aussi, j'apprends beaucoup. Et donc, oui, on verra dans un an comment ça s'est passé. C'est cool, ouais, c'est clair. On t'a des ressources à part, euh, effectivement, enfin, évidemment, ton, ton site Mindful Productivity, enfin, nestlabsdailleurs.com. Euh, tu as d'autres ressources peut-être que tu pourrais conseiller aux gens pour aller plus loin sur euh, ce thème euh, bah, comme tu l'as dit, donc il y a Nest Labs, euh, donc nestlabs.com et s'ils vont à slash newsletter, euh, ils peuvent s'abonner à ma newsletter. Ensuite, je recommande vraiment de suivre juste le travail d'autres personnes aussi qui sont dans, dans le, le même cercle un petit peu et qui ont une manière de parler de la productivité qui, je pense, est très alignée avec euh, la manière dont j'en parle. Tu as déjà mentionné Ali Abdal, j'ai mentionné Cal Newport et j'aimerais aussi mentionner Thiago Forte qui a écrit Building a Second Brain, Construire son second cerveau, je crois que ça a été traduit en français. Euh, qui a aussi, on a parlé un petit peu euh, de, du management de la connaissance et il a aussi une approche qui est très consciente euh, de ce sujet-là, donc je recommande leur travail aussi. Ouais, excellent bouquin aussi, ouais, c'est mon cerveau, euh, vraiment. Euh, c'est, ouais, ça, ça tourne des portes, euh, des dimensions que tu n'avais pas imaginé avant, quoi. <rire> <rire> excellent, et le meilleur point de contact pour te contacter, c'est euh, où Allez. Je suis très Twitter, maintenant qui s'appelle X. Euh, donc, euh, vous pouvez me trouver à Neuran, N-E-U-R-A-N-N-E. -N -N -E, et c'est la même chose sur Instagram, Threads et tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est très simple. <rire> Excellent. Merci beaucoup, Anor, pour euh, ton temps et Merci, toutes tes connaissances. À bientôt. À bientôt. Salut.